última palabra y creo que soy la más nerviosa de todos los que han pasado. <risa> Aleluya. Pero para el Señor sea toda la gloria y la honra. Gloria al Señor. Amén. Esa está en San Lucas. San Lucas 23, 46. 23, 46. Amén, alabado Dios. Aleluya. Santo eres Jesús, te adoramos Santo Dios. Santo eres. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Gloria al Señor, aleluya. Gloria sea tu nombre. Pueden sentarse, hermanos, aleluya. Alabado Dios, te adoro. Gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad? Cuando nosotros llegamos a este tiempo, ¿verdad? De la crucifixión, la resurrección y todo esto, pues yo me entristezco mucho. Alabado Dios, aleluya. ¿Verdad? De ver el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Sí, Aleluya. ¿Verdad? Después de que Él fue despreciado, azotado, escupido, le hicieron de todo a Jesús, Él ya no pudo más. Cuando fue llevado a esa cruz, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Era una última súplica antes de morir. Una, una súplica que salía de un hombre. Un hombre que era el más justo sobre la tierra. Un hombre que no ha habido otro más como él. Y no lo, no lo habrá. Aleluya. Porque él es único. Gloria al Señor. Dios, Bendito Dios. sea tu nombre. Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se entiende de antemano a quién fue dirigida esta súplica, ¿verdad? Todos entendemos a quién fue dirigida esta súplica que Jesús hizo. Aleluya. Y esta súplica fue, fue dirigida a su Padre. Aleluya. Al Padre que le había enviado con un propósito muy definido. Y el propósito éramos nosotros. Sí, señor. Aleluya. Alabanza, gloria a Dios. Por nosotros vino Jesús. Gloria sí, al Señor. Gloria, Aleluya. Gloria Amén. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué bendición. Qué bendición que antes de morir, ¿verdad? encomendamos nuestro espíritu a Dios, al Padre. ¡Qué dicha tan grande tendríamos! ¡Qué dicha sería para nosotros que antes de partir de esta tierra, el Señor nos concediera ese privilegio de pedir, de poder decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu! ¡Aleluya! Aleluya. Aleluya. Sí, santo eres Jesús! Pues qué segura sería el alma que se entrega en los brazos del Padre, del Padre Eterno. ¿Con qué seguridad nosotros iríamos, verdad? Que nuestra alma está, estuviera, esté entregada en los brazos del Padre. Gloria al Señor. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿por qué dijo Jesús? En tus manos encomiendo mi espíritu. Aleluya. Estas palabras fueron pronunciadas como las últimas. Pero vamos a la escritura nuevamente. Que dice en, en el 23 del 44 al 46. Entonces Jesús le dijo... De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el pelo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. 
Aleluya. Alabanza, gloria a Dios, te adoramos, Jesús. Yeah. Jesús hizo el eco de esta oración. Ya era lo, la última. Dios, ya era lo último que él hacía. ¿Verdad? Mi alma te alaba, Jesús. Sí, señor. Estaba profundamente angustiado. Estaba a punto de experimentar la muerte. Aleluya. Ah, alabanza, gloria a Dios, te adoramos, Jesús. Recordemos que el Señor Jesús nunca había experimentado la muerte. Esta era la primera vez que Él iba a hacer esto, que Él iba a experimentar la muerte. Era la primera vez que Él lo iba a hacer. Santo eres Jesús, alabado Dios. Y por eso Él, es, él, es, él hace eco de esta oración. Aleluya. Santo eres Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero también yo estaba, yo estaba escudriñando la palabra y me lleva a, al libro de los Salmos, donde David también expresa esa misma palabra. Amado Dios, aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre. Santo eres Jesús, alabado Dios. Estas palabras también fue, fueron dichas por, por David. Aleluya. Declaración y confianza que él tenía al Dios divino. Aleluya. También me encontré con Esteban. Cuando Esteban fue apedrado, cuando Esteban también ya estaba a punto de morir apedrado, él también dijo estas palabras, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Gloria al Señor, alabado sea tu nombre. Te adoramos, Jesús. Bendito sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Bendito Santo Dios. Eres Jesús. El, encom el encomendar su espíritu a Dios, quien finalmente es el dueño de todas las cosas, Jesús lo pudo hacer. Porque Él sabía en quién confiaba. Él no confió en otro más. Él confió solo en Dios. Y esta es la invitación que Dios nos hace ahora. Tu alma, tu espíritu, tu cuerpo, ¿en quién están confiados? Aleluya. Tu salud está confiada en la medicina, en los médicos. Aleluya. Puede ser que sí, puedan hacer un poco de efecto, pero no tiene grandes avances para todo el cuerpo. Aleluya. Para, no puede tener grandes avances. No abarca la totalidad de la salud. La confianza la tenemos que poner en el que está allá arriba. Amén. Gloria al Amén. Señor. Alabado Dios, aleluya. Gloria. Gloria sea tu nombre. Sí, Señor, te adoramos, Jesús. Gloria a Dios. Dice, Alabanza, Señor. Jesús, ya a punto de morir, nos muestra ese ejemplo. ¿Verdad? Jesús a punto de, de Jesús ya a punto de nos muestra ese ejemplo ya a punto de morir encomendándose a Dios. Jesucristo tuvo una gran fe en ese momento. Santo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Él sintió que él ya había sido abandonado por, su, por el Padre. Por causa del pecado que, te, que tenía que soportar. Aleluya. ¿Pero qué le quedaba a él? ¿Confiar en sí mismo? No, ¿verdad? Aleluya. Él confió en Dios, en su Padre, y por eso entrega su Espíritu a Dios, quien es el creador del alma, quien es el creador del cuerpo. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Alabado Dios, te adoramos, Jesús, gloria a Dios, aleluya, gracias, Jesús. Santo Entonces, si tú estás confiado en Dios, tu fe aumenta. ¿Y sabes quién es el que dirige tu vida? ¿Quién controla tu vida? ¿Y sabes que él, si, te, si te llama Dios y mueres, recuerda la esperanza. Que él promete. Aleluya. Vas a volver a vivir 
vas a resucitar nuevamente, pero tu espíritu estará confiado en el Señor. Tú estarás en el paraíso con el Señor. Aleluya. Aleluya. Finalmente, amados hermanos, confiemos en nuestro Señor. Él ya hizo todo. Él ya hizo todo el sacrificio. Él pagó la justificación, la redención, la victoria. Nosotros tenemos acceso a eso por causa de la fe. Confiemos en el Señor. Aleluya. Y Él nos guiará. Él nos sacará en victoria. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Hasta aquí esta palabra que yo traje. Bendito sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Aleluya. Con su mano. Aleluya. Aleluya. Yo voy a cantar una alabanza al Señor para así entregarle la parte a mí. A mi esposo, aleluya, que él, ¿verdad? Continúe, aleluya, gloria al Señor. Bendito sea tu nombre. Sigue alabando a Dios. Alaba a Dios. Alabado sea tu nombre. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Bendito sea tu nombre. La perdí, hermano, perdón, porque lo tenía ya. Sí, guardado. Ay, santo, bendito Rey. Dime mi Dios. Alabado sea tu nombre. Aleluya, aleluya. Alabia a Dios, alabia a Dios. Aleluya. Alabia a Dios que él vive. Aleluya. Voy a cantar esta alabanza. Yo sé que no la sabe, ¿verdad? Es una alabanza nueva. Pero la voy a cantar para honra y gloria del Señor. Yo bendiga a mis hermanos. Aleluya. Que el Señor me los continúe bendiciendo grandemente. Aleluya. Santo tú eres. Llevar la cruz de Cristo. Aleluya. Una preciosa alabanza. Aleluya. Llevar la cruz de Cristo a veces es dolor. Sí, señor. Más Dios nos ha provisto.